Good evening, Janet. Good evening, Evelyn, Elizabeth. Hello. Good evening, teacher. How are you today? I'm fine, and you? Excellent, uh, I'm okay, thank you for asking. Evening, Elizabeth, uh, nice to see you. It's always mm -hmm. good to see you. Uh, How are you today? Ah, I'm fine. Excellent. It's always nice to see you. Always nice to see you. It's, it's always nice to see you. Siempre bien. ¿Qué significa, teacher? Siempre, es un gusto. Un gusto ver. Siempre, yes. Hi, Andrea. Thanks. Hey, the, you're welcome. Hi, Andrea, how are you? Hi. That's a nice dress um, you have. I'm fine. My goodness. <laughs> Look at you. And Janet, Imperatriz, Aguirre. Did you guys uh, uh, check the uh, the WhatsApp uh, group? I sent uh, the uh, the PowerPoint presentations. Mandela's uh, presentaciones de PowerPoint en el grupo. ¿Lo vieron? No. Yeah. Okay. Sí. Ok. También mandé un mensaje que eh, me preocupa mucho la plataforma. Si no la estamos haciendo, me preocupa porque para eso estoy aquí, para ayudarles. ¿Eh? Ok, and uh, okay. vamos a comenzar la clase. Today we were uh, still working on the parts of the body, en las partes del cuerpo, pero vamos a mostrar solamente, vamos a hacer un overview, un repaso, porque yesterday uh, we went over the parts of, of the body, right? Sí, vimos las partes del cuerpo okay. ayer. Yeah. Entonces, uh, Vamos a, vamos a, a, juntos, vamos a leer las partes del cuerpo, todos juntos. Hay como 27 partes que eh, tenemos que aprenderlas de memoria si es posible, ¿verdad? Vamos a, voy a compartir a, 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 con ustedes la pantalla, ¿ok? Esta okay. es, esta es, uh, this is the uh, PowerPoint presentation that, that uh, it is in our uh, WhatsApp group. Es la misma PowerPoint presentation para que ustedes puedan eh, practicar, ok. Eh, uh, vamos a ver. Y dice, uh, vamos a empezar con la primera. La primera es la head, ¿verdad? Todos, todos head. Juntos, por favor. Head. Head. Eye. Eye. Ear. Eye. Ear. 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 No. Ear. No. Mouse. Mouse. Mouth, tooth, 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 teeth, 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 chin, 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 chin. Very good. Back, 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 neck, 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 neck. 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 Stomach level thirty. Eh, vamos a stomach. 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 La, 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 la CH se, se lee como uh, stomach, como K, K, K. Así se lee la CH, como una K. Entonces, stomach. 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 Brenda, how are you? Hi, teacher. Uh, Fine. All right. It's always nice to see you. Okay, so number 10 is stomach. Stomach. Yeah, stomach. Stomach. Yeah. Number oh 11 is neck, 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 neck. Uh, number 12, neck. Arm. Neck. Arm. 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 arm, arm, number 13, arm. thumb, thumb, en el number 13, thumb. Thumb. Yes. la B no suena, thumb. la B es muda, entonces se oye la M, thumb, 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 thumb. thumb. yes, eh, number 14, Finger, girl, finger. Number 15, leg, 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 
Number six. Number six. Ankle. 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 Yes. Number seven. Ankle. Ankle. Number seventeen. Feet. 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 Number eighteen. Toes. 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 Los dedos de los pies. Yeah. Toes. Dedos de los pies. Okay. Number nineteen. Throat. 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 Okay. Vamos a repitamos. Throat. 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 Mm -hmm. no. Number twenty, wrist, 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 wrist. wrist. Yeah, very good. Wrist. Number twenty-one, elbow, 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 elbow. 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 Number elbow. two, hand, hand, hand. Number twenty-two, hand. hand. Number twenty-three, hand. number twenty-three. Hand. Number 23. Fingers. 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 Con la S. Fingers. Fingers. Number 24. Fingers. Fingers. 24. Mm. Yeah. Yeah. Mm. Number 24 is knee. Knee. La, la, la K es muda. Entonces, entonces, knee. 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 Yes. Number 25, foot. 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 La 20. La number 20. 20. Number 20. Number 20 es la, la doble y la R se oye solamente un sonido. Se oye wrist. 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 Ajá, wrist. Wrist. ¿Ya? Ok. Excelente. You're welcome. Ok, esas eran las partes del de cuerpo. ¿Ya? Yeah. Yeah. Parts of your body. So, tenemos uh, como 10, 27 partes ahí del cuerpo. ¿Ok? Acuérdense que la única forma como podemos nosotros aprender el inglés es practicándolo. Y esta es una hora que tenemos de que podemos aprovechar de Voy a ver quién es el perro ese que está uh, ladrando. ¿Quién tiene un perro al final? Sí. Me voy a poner mute al mío para que no se. No, este no es, no. Yo no tengo perro. No, no tiene perro. <ríe> ok. No. Ok, gracias, gracias. Ok, entonces, esas eran las partes del de cuerpo. Ahora lo que vamos a hacer, uh, vamos a, a ver eh, en los, los objetivos que tenemos hoy. Estos son los objetivos que tenemos hoy. Eh, en la le lección número dos, teníamos los objetivos... Uh, eh, de esos eran las partes del cuerpo, que eran la, las número 2.1. Entonces dice, eh, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing parts of the body. Entonces, al finalizar esta lección, vamos a tener nosotros el vocabulario que ya lo tenemos para poder hablar nosotros acerca de las partes del cuerpo. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos ese conocimiento, ya vamos a pasar al segundo, que es... Parts of the body, que es lo que hemos visto ahorita. Que el video no se, no se cansa a ver, pero esas son las partes del cuerpo que lo vimos ahorita. Entonces vamos a ver la próxima, que es lección número 2, 2.2, que es la, eh, el, el objetivo de esta lección. By the end of this class, you will learn how to use have plus noun. Ahora, mi pregunta antes de comentar esto, ¿qué es un noun para ustedes? Es un, un nombre. Es un nombre, sí. Nombre. Es un, entonces, eh, Miguel, deme un ejemplo de un noun. Noun. 
Es un mes como name. No, no, no. Noun es... Uh, eh, ok, vamos a explicar entonces qué es un noun. Un noun es un nombre de cualquier cosa. Ahora lo, los nouns se dividen en dos partes. ¿Quién es? Los nouns se dividen en dos formas. Uno es el proper noun, que es nombre propio, y el otro es improper noun, nombre impropio. ¿Ok? Los proper nouns siempre van en mayúscula, con mayúscula. Por ejemplo, Miguel. Miguel, yo tengo que escribir con la M, uppercase M, mayúscula, ¿verdad? Si lo escribo con M minúscula, ¿qué pasa? Es un horror de ortografía, ¿verdad? No error, sino que un horror. Pero, en otro caso, tenemos mesa. Mesa es un, uh, es un improper noun, un nombre impropio. Ese sí va con la M minúscula, ¿verdad? Porque si lo escribo con mayúscula, ¿qué pasa? Es otro horror, ¿ya? Porque mesa es un nombre común. Entonces, dos tipos de nombres. El, un noun es un nombre, pero ese noun se divide en dos partes. Proper y improper noun. ¿Ya? Entonces, un noun y improper sería como girl, girl boy. Boy, yes. Uh -huh. House. Cat. Car, cat. Cat, cat. Cat, es, cat es un cat. Cat. Cortar. Es, yes, es un cat. Cat. Es un cat. Okay. Cat, cat es un es, cat, cat eh, y cat, miau. Yeah? Entonces, un cat, cat. Yes, es un improper name. Pero ya si le decimos misifu, ya es un nombre propio. Yeah? Proper, proper name. name. Yes. Por ejemplo, my dog, my dog is, uh, is brown, color brown. Entonces, Brown dog es un improper name. No va con mayúscula, va con minúscula. Pero si ya digo, my dog's name is uh, uh, Bruno. Ya Bruno es con uppercase. Uppercase es mayúscula. Ya. Yeah? Uppercase. Uppercase, yes. Okay. Entonces estamos ahí. Entonces, ¿qué es un nombre? Dijimos, es un nombre. ¿Qué es un noun? Es un nombre. Es un nombre. Yes. Ok. Entonces ya estamos ahí. Vamos a ver. Vamos a poder compartir la pantalla. Bienvenidas las que acaban de ingresar a la clase. A su clase de inglés corporativo. Gracias, sí, Iván. Bueno. Entonces tenemos que eh, vamos a, a estudiar. By the end of this class, you will learn how to use have y plus noun. Quiere decir que le vamos a poner un noun ahí, ya sea un nombre propio o un improper name. Proper name or improper name. Ahora, y luego tenemos en feel. Feel es uh, un sentimiento, una emoción, ¿ya? Yeah? Plus un adjective. ¿Qué dijimos que era un adjective ayer? Uh, vamos a ver quién tenemos aquí. Uh, Dina, Ofelia. ¿Qué es un adjective? ¿Y, ¿Y cuál es la Ayer posición? no, no me pude entrar a la clase. No ah, no sé. pudo, perdón. Entonces, Andrea está ahí. Yo, 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 teacher, yo, teacher, yo, teacher. ¿Qué es un, un adjective, Andrea? Ah, oh, teacher. Un objetivo, pero yo ¿Ayer? soy algo lela, dijo, y se me ha olvidado un poco, ¿Ayer? pero no, no me quiero equivocar. Okay. Que modifica hablamos. el verbo, ah, que modifica el nombre, el sustantivo. Que modifica, modifica a un nombre, y es Entonces, hoy aprendimos que es un nombre, ¿verdad? Es un nombre, puede ser proper and improper. Entonces, el adjetivo modifica un nombre, una cosa, un lugar, un pensamiento, ¿ya? Entonces, ese es un adjetivo. ¿Y siempre va a dónde, eh, Miguel? ¿Dónde está posicionado el adjetivo en inglés? Antes. Antes del nombre. Antes de lo que está modificando. Perfecto. Muy bien. Excelente, Miguel. Excelente. Eh, ok, entonces estamos aquí que dice que eh, vamos a ver el otro que vamos a ver es el feel más un adjective. Yes. To express health problems. Entonces, en esa palabra health problems, ¿cuál es el adjetivo ahí? En esas dos palabras. Health problems. 
Health. Health, yes. Health, health es el adjetivo, porque health está modificando a problems, porque hay muchos problemas, ¿verdad? Yo puedo decir, I have a problem, y me dice, what kind of problem? ¿Qué tipo de problema? Oh, it is a personal problem. Personal es el adjetivo que está modificando a problem. Entonces, ah, ok. Uh, I don't want to talk about your personal problem. No quiero hablar acerca de sus problemas personales. Entonces, ya. Yeah. Entonces, los adjetivos sí son bien usados, muy usados en el inglés. Así es que nos vamos a ir practicando. Entonces, you will practice, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Entonces, vamos a practicar eh, una conversión que, que va a ilustrar cómo este, este tema se usa en, en, en la vida diaria, ¿ok? Excelente. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Yeah. Yes. yes. Entonces, vamos a ver al have plus none, noun. Ahora vamos a ver, vamos a ver, porque traemos una, una PowerPoint aquí que tenemos el, el have plus el noun. Eh, vamos a ver. Si hay alguna pregunta, me avisan, por favor. Entonces, aquí tenemos el have plus eh, el, el, el noun. Dice aquí que the verb to have is one of the core verbs. Core ver verbs es, quiere decir que es algo principal, algo importante que debemos de aprender. El to have of the English language and can be used to express possession ownership. Puede usarse para indicar una posesión, algo que yo tengo, que yo es mío, o una acquisition o una adquisición ¿ya? entonces yo puedo decir I have a book yes, I have a book, I have es el, es el nombre el, el, el verbo, have I es el pronombre, have es el verbo y a book ¿qué sería a book? un libro el noun, ¿verdad? El sería noun. el noun el el, no, a book no es un proper, improper noun. Yes. Improper, say. Improper noun. Improper. Yes. Por ejemplo, yo digo, I, I have, I have a girlfriend. Yes. I es el pronombre. El have es el verb. Verbo. Y a girl, ¿qué sería? El noun. Noun. Y aquí vemos improper noun. el improper noun. Entonces dice que aquí necesito yo el have plus un noun, ¿verdad? Entonces vamos a ver, los ejemplos que traigo aquí es esto. I have a house. Entonces I es el, el, el pronombre, el have, el have es el verbo. El verbo. A el house noun. sería el noun. El noun. noun. El improper noun. Very good. Ahora aquí vamos a ver, Carlos, uh, Miguel, perdón. I have a nice family. Vamos a ver si podemos nosotros identificar las partes de esta oración. I have a nice family. ¿Qué es el I, Miguel? Um, ese es el adjetivo. El I sería el pronombre, el pronoun, ¿verdad? El pronombre. El pronombre. Y el have, ¿qué sería? El verbo. El verbo. Y el A. Ese es un complemento. No. El, noun. el artículo indefinido, que lo aprendimos, lo aprendimos en la primera clase. Un artículo indefinido que y, 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 es, no define nada. A. Nice, ¿qué sería nice? El adjetivo. El adjetivo. Very good. Excelente. Tan, 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 tan. Very good. Yes. El adjetivo es el nice porque family, podemos tener family, ¿verdad? Uh, my family. Pero cuando yo le pongo el nice family, ya está identificando esa familia y está modificando el nombre familia. Very good. So I have a nice family. Vamos a ver. I have a headache. Andrea. Vamos a ver si podemos nosotros identificar las partes de esta oración. I have a headache. Eh, ¿Pronombre? 
El I, I. es el nombre. Very good. Uh -huh. El have es. Have. El ver, have. have. El, el have. have. Yes. Es el verbo. El verbo. El verbo. Uh -huh. Ajá. Yeah. Ah. Uh, uh, sería un sustantivo. No, no, no. El A, ¿qué sería? Artículo. El artículo es indefinido. Indefinite article. Es el que aprendimos la primera semana. Ah. Que es, sería un artículo indefinido. Yes. ¿Y el Herek? Y Herek es... Herek. El, uh -huh. Herek. Herek, con el R. Sería un... Uh -huh. in, ¿Cómo dice? Es, sería el noun, no. ¿verdad? El noun. Noun, impropio. Improper, improper noun. Yes, very good. Very good. Excellent. Very good. Good job. Ok, entonces tenemos la última. Eh, Corey, ¿me puede ayudar con la última, por favor? Yes, teacher. I have a stomach ache. Ache. Very good. Ahora, ache. ache. Okay. Yes. ¿Me puede identificar las partes de esta oración, por favor? Ok. I is a pronoun. Pronoun, yes. Uh -huh. Pronoun. Yes. Have is a verb. Yes. A. A is a. an article. A. Uh -huh. A is an article. Yes. Uh, indefinite. Yes. Uh -huh. it's, it's stomach. Stomach. Uh -huh. It's a noun. It's a noun. Stomach. No. Uh -huh. In A is a complement. A is a complement. A stomach ache is the, uh, the whole complement. But stomach is a noun and ache is a noun too. Ache is dolor. Noun too. Okay. Yes, huh? Stomach ache. Dolor. Stomach ache, yes, huh? Dolor de estómago. Okay. Very good. Excellent. Ahora viene la pregunta del millón. But, uh, dice abajo, but why, why, la pregunta, but why we cannot say I have a hungry? ¿Por qué no podemos decir tengo un hambre. Porque muchos podrían decir, oh, entonces, hungry es hambre, entonces puedo decir, tengo hambre, voy a decir, I have hungry. ¿Ya? Pero no, no se puede decir así, ¿por qué? La respuesta está aquí arriba. Porque el have se ocupa para expresar, to express possession, ownership o acquisition. A ver. ¿Es el hambre una posesión? No. no. ¿Es el hambre una, no, es un una adquisición que yo adquirí? No. 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 Entonces el hambre es una necesidad. Y por eso, para decir, para decir, tengo hambre, se dice, I am hungry. Hungry. I am hungry. ¿Ok? Entonces le pone, I am hungry. Si solo traduce, no se va a oír bien porque va a decir yo estoy hambre ¿ya? entonces pero se, mm -hmm. se, 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 se comprende que es, es tengo hambre I am hungry uh, Miguel, are you hungry? no I am not no I am not no I am not uh, Tina, Ophelia are you hungry? no I am not Very good. Andrea, are you hungry? Yes. Oh, you are hungry. Very good. Yes, hungry. <laughs> and and uh, Corey, are you hungry? Yes, I, I yes, am. <laughs> I am. Very good. Me too. Me too. <laughs> Me too. I am hungry. So all of us, all of us are hungry. Yes. We cannot say all of us have hungry. Remember that. Okay. Any questions? Okay. Any question about this? No? Any question? No? Okay, let's continue. No. Very good. Now we're going to talk about I feel. I feel. There's a, there is a song that the feeling. Yo siento. More than feeling. Trying to forget. Yes? <laughs> Feelings. Es entonces sentimientos, yeah? I feel. Es algo sentimiento. Algo que yo siento. Entonces. <laughs> Alguien está viendo televisión, ¿verdad? Le pueden bajar volumen, por favor, al, al televisor. Ok, gracias. Jack said he feels sick. 
Ok, ¿se acuerdan de, de, las, uh, de las enfermedades? Vamos a ver acerca de eh, enfermedades comunes. Sick quiere decir, ¿alguien sabe qué quiere decir sick? Enfermo. Enfermo, Enfermo yes. So, entonces podemos decir, Andrea said she feels sick. Yes. Andrea dice yes. que ella se siente enferma. So, so, en este caso, so quiere decir, así es que, así es que, so, so, tiene, muchos, so tiene muchos significados. Por ejemplo, yo puedo decir, so, what are we going to do? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yes. En este caso, ahí quiere decir, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero en este caso, que so, she is going to leave the office early. Entonces, así es que ella va a salir de la oficina temprano. ¿ya? Vamos a ver, si yo digo, si alguno de ustedes se pone enfermo, se siente enfermo y quiere retirarse de la, de la clase, ¿cómo diría? Teacher. Teacher, yes. I feel sick. I feel sick, yes. Mm, may I, oh, may I go? So, 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 I'm going to leave, I'm going to leave the class. I'm going to leave early today. Yes. Oh, very early. Excellent, very good. So you're going to say, teacher, I feel sick. So I'm going to leave early tonight. Yes, very good. And what about you, Miguel? What about if you are hungry hungry yeah hungry you are hungry food eat no i know no, no, no. what if you are hungry que si tu tienes hambre que me vas a decir que te vas a sal salir la clase temprano porque vas a comer dime dime así teacher 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 uh -huh. i have uh, i have Hungry. I, have, I, I, have, I, I am. I am. Uh -huh. I am. Uh -huh. I am hungry. Hungry. So, so, so I am I'm going to. I'm going to leave, leave early. Early. Yeah. Very good. Excellent. Ta -na -ta -ta -ta. Oh my God. This is this is great. So, uh, Dina. Dina. Um, dígame que usted tiene que eh, cocinar, así es que se va a salir de la clase temprano. Cocinar sí. es cook. Cook. Cocinar. Cocinar se dice cook. cook. Ah, ok. Yes. Teacher, I... I have to... I have... Um... I have to... I have to cook. No, no sé. Yes. <laughs> I have to cook. Yeah. So. So. Yeah. I. Um, so. No, I'm. Entonces yo quiero salirme de la clase. Dina, 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 Dina. 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 So. Solo lea aquí. So, so. I. So I. Am. So I am going to leave early. Going. Sí, mire, aquí le, aquí está viendo la pantalla. Vea aquí. Uh -huh. Donde está la pantalla aquí, vea, ahí. So, so I am. I going. am going. No, esto ya se borra porque ya este no, mire, esto yeah. no, no es para usted, sino que so I am going to leave early. To Ahora leave. dígame. Dígame toda la, la oración. Teacher. Teacher. I have to cook. I have to cook. Uh -huh. so, so, I am going uh -huh. to leave the class. I am going to leave early. Early. Yes. So, me voy a ir temprano. Yes. Okay. Very good. Very good. Excellent. Thank you. Now, um, tenemos a Jenny Lisette. Hola. Hola, ¿cómo está? <risa> Fine, teacher. Ok, ¿a usted le gusta eh, 
Mm, ¿Qué es lo que le gusta hacer en la casa? What do you like to do at home? Uh, watch TV. Oh, watch TV. Ok, entonces dígame que usted se va a salir de la clase temprano porque tiene que mirar televisión. Eh, teacher, I have to watch TV. Uh -huh. So I am going to leave early. Yeah, very good, excellent, very good. Ahora, Bill Vega. Bill Vega, ¿qué es lo que, what do you like to do? ¿Qué es lo que le gusta hacer a usted, Bill Vega? Sí, teacher. What do you like to do? Mm, soccer. Ok, dígame, maestro, yo me voy a ir eh, de la clase porque tengo que ir a jugar fútbol. Me voy a ir temprano. Ok, ahorita. Yes. Ahorita sería... Uh -huh. So I am going to like... Early soccer. Eh, uh, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ver si puedo. Eh, ya regreso con usted, Bill Vega. Vamos a ver con Brenda Cruz. Brenda, ¿qué es lo que le gusta hacer a usted? Uh, sleep. Ok, dígame que usted se, se va a ir a dormir y por eso se va a ir temprano en la clase. Escuche, Bill Vega, escuche la, la estructura. Vamos a ver. Teacher, yes. I have a sleep. No. I'm going to sleep. I'm going to sleep. Yes. I'm going to go to sleep. So, mm -hmm. so I, I going to leave I, early. I am. I, I am, am going. Going to leave. Uh -huh. Early. Early. Very good. Excellent. Okay, Bill. Um, ¿Y escuchó la, la, la estructura? Tiene que decirme qué es lo que va a hacer usted. Y después el so... So quiere decir, eh, por eso, entonces, por esa razón, eso quiere decir el so en esa, en esa oración. Tratemos de... Entonces sería, sería, teacher? so, que, teacher? sería, teacher? so going to teacher? Teacher? play soccer. Bill, teacher, teacher. Teacher, sería también. Yes, mm -hmm. teacher. I. Teacher. Yes, teacher. I. I. I, I am, am going, going to play, to play soccer. Soccer. Yes. So, teacher, I'm going to play soccer. Teacher, you playing to, uh, to play teacher, soccer. Teacher, I am going to play. I soccer. am. Teacher. Teacher. Yes. Teacher, I am play soccer. I am going to play going. soccer. Going. Yes. Teacher, I am going play soccer. To play soccer. To play. Yes, soccer. Teacher, I am going to play soccer. Teacher, I am going to play soccer. Very good. So. So. I am. I am going to leave. Going to leave early. Early. Very good. Ahora dígame toda la oración. Very good. Excellent. Teacher, I am going to play soccer. Mm -hmm. So I am going to lay early. To leave early. Very good. Excellent. To leave early. To leave early. Yes. Y cuando diga el so. Haga así como, eh, eh, así bien, 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 so. eh, nada, así como, como con estilo. Es decir, teacher, I'm going to play soccer tonight. So, I'm going to leave early. Yeah? So, okay. Yes, yeah, very okay. good. Very good, excellent. Um, Thank you. Carlos Rendero, good evening, sir. How are you today? I am fine, but I tired. <laughs> <laughs> yes, uh, we all are tired. Yes, yes, I understand. And I'm sorry for uh, that you feel tired. So, um, uh, ¿qué es lo que le gusta hacer, Carlos? Uh, the truth. The truth. Uh, the truth, truth. Uh, is work. 
Oh, ok, entonces usted es un workaholic. Very good. Todos aquí somos workaholic. Ok, entonces dígame, eh, eh, maestro, tengo que ir a trabajar. Por esa razón. Teacher. Me voy a ir Teacher. temprano. Ok. Teacher, I am going to work. Work. So, yes. uh, so I to leave. I am. I am. I am, I am uh -huh. going, going to, to uh -huh. uh, leave, leave early. Early, early. Early, early, very early, early. Very good, very good. Okay, uh, vamos, ahora hagamos toda la oración. Teacher, I'm going to work, so I'm going to leave early. I'm going gonna, I'm gonna to go to work. I'm going to, you know, to do something. I'm going to go to work. So I'm going to leave early. Teacher? Teacher? Yes. I'm gonna I'm gonna go to work. I gonna work. I'm I gonna, gonna go to work. I I'm gonna go to work. to work. So so I'm going so to leave. I'm going to I leave. am going to leave. I am going to leave early. Early. Very good, excellent. Very good. Good job. Aveline, Elizabeth. ¿Qué es lo que sí, le gusta teacher. hacer a usted? What do you like to do? ¿Qué le gusta hacer eh, a usted? Bueno, teacher, voy a decirlo como, como un compromiso. Eh, no voy a decir algo que me guste, sino como un compromiso. Excelente, ok. Creo que si, eh, digamos que no, no, digamos que... Este, algo que tengo un trabajo pendiente, digamos. Yeah, okay. mi, mi oración sería, teacher, I have to do a report of my company. Okay. So I am going to leave early. Early, yes, early. Early, very good. So you have to leave early. That's okay. That's okay. You can leave early if you want. Just make sure that you do your homework. <laughs> okay. Very good. Excellent. Okay, now you guys are talking in English now. We are uh, having a conversation. Remember, at the beginning of the class, I said that the, we were going to practice uh, talking. And you guys are doing very, very well. So congratulations, and I'm very proud of you guys. Eh, al principio les dije que vamos a hacer esta clase de, de, de conversaciones. Y gracias a Dios, están est ustedes respondiendo, están haciendo muy bien, están soltándose más. Al final de estas uh, cuatro semanas van a ver que van a estar mejor que antes. Ok, very good, congratulations, felicitaciones. Eh, estoy muy contento con ustedes, estoy uh, 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 proud, orgulloso de ustedes. Ok, la, next, uh, la próxima es, I am so happy, I am so happy, I feel like uh, I could fly. Me estoy tan feliz que siento como que puedo volar. Podría volar, yes. Entonces, I am so happy. I feel like a, I could fly, yes. Entonces, cuando, cuando usted siente so happy, happy es mm, okay. I am happy, pero so happy es es más de feliz. Cuando usted quiere expresar que si se siente bien, bien feliz, como se siente ahorita que acaba de decir su oración, dice teacher, I feel so happy. I feel so happy, okay. Entonces, eh, so happy se usa para eso, para más de feliz, ¿ok? Y después viene lo que usted piensa, ¿verdad? Eh, I am, por ejemplo, yo puedo decir, I am so hungry, I feel like uh, I could eat a cow, ¿ya? Me siento tan, con, tan, con tanta hambre que eh, siento como que me puedo comer una vaca entera, ¿ya? Yeah? Eso, le dije, I feel, I am so hungry, so hungry, es ya cuando dice, vengo bien hambriento, ¿ya? Yeah? So hungry, entonces, eso es el so, se usa en muchas oraciones. La próxima dice, he feels happy in spite of his failure, in spite, in spite, esas dos palabras quiere decir a pesar de, ¿ya? Yeah? A pesar de, por ejemplo, yo puedo decir, eh, I love you in, in spite you don't love me. ¿Bien? 
te amo a pesar de que tú no me amas. ¿Ya? So, in spite, lo puedo usar para usar, uh, para decir algunas oraciones. In spite, a pesar de. ¿Ok? In spite. ¿Ok? La próxima dice, I didn't feel well. No me sentí bien, but I went to work. So, vamos a ver si podemos eh, ver cómo podemos usar esta oración para nosotros de la clase. De uh, eh, eh, vamos a ver, Janet Martínez. Janet. Janet. No está Janet. Emperatriz Aguirre. No, tampoco. Ok, vamos a ver. Entonces, Miguel Lara, tú eres el, el escogido aquí. Vamos a ver, eh, Miguel, dime que eh, no te sentías bien. Well, es bien. No me sentía bien, pero vine a la clase. Ok, vine es came, came. Teacher, yes. I, I didn't feel well, uh, well mm -hmm. but, but I came, I came to, to class. I came to class, yes. Oh, I came to the class. Very good, excellent. I, came to the I didn't class. feel well, but... I came to class, ok. Um, Diana, dígame, eh, no me sentía bien, pero a pesar de, vine a la clase. Diana, ¿está ahí? Ok, Carlos, por favor, Carlos Renderos. No me sentía bien, pero a pesar de, vine a clase. Ok. I don't. I didn't. Well. I didn't. I didn't. Ah, I didn't feel well. But uh -huh. I went. In, in I went spite, to class. A, pe, a pesar de. ¿Dónde está la pesar de? A pesar. Yes. Uh, but. I don't know, teacher. Aquí está. But. Aquí está. Ah. Uh, but. But. In, in spite in of. Spite of. Of this. No, in of? spite of, solamente ahí, I came to of. class. I came to class. Okay, but uh, I, but spite, in spite of, spite of, spite of, mm -hmm. I came uh, to class. I went, I came, this class. I came, I, I came to class. To class. Okay. Yes, very good. So, teacher, oh. I didn't, teacher, I didn't feel well, but in spite of, I came to class. Yes. Maestro, no me teacher. sentía bien. Uh -huh. Maestro, no me sentía bien, pero a pesar de, vine a la clase. A yeah? pesar es, 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 in, es spite. In spite of, son estas tres. Tiene que decir, in spite of. Spite. Oh. Of, eso es, es a pesar. A pesar de. ¿Ya? Yeah. Ok. In Ajá. spite of. Oh. Spite of. Entonces, aquí estamos poniendo el but. I but. didn't feel well, but in spite of, I came to class. Uh, ¿Ya? Yeah? Ok. ¿Estamos yes. bien ahí? Very good. Ok, sí. alguna pregunta del de verbo to feel, de eh, sentir. Si no hay ninguna pregunta, vamos a la siguiente, ¿ok? Vamos a ver. Common medication. Medica, uh, medicamentos uh, comunes. Eh, por ejemplo, tenemos aquí el muscle cream. Muscle cream es el que nosotros decimos metilo. Ese que echamos para los muslos. Ese es el muscle cream. Y esta palabra, mas, muscle. Muscle. Músculo, sí. Músculo. El crema para los músculos, ¿verdad? Entonces, eso uh -huh. es muscle cream. Vamos a ver. Muscle cream. Muscle cream. Yes. Muscle cream. Sí. Muscle cream. Yes, ese es crema para los músculos, ¿verdad? Como el metilo. Crema muscular. Eh, perfecto, sí. Ahora tenemos el cold pills. Cold pills. Cold pills. Cold pills. Cold pills. 
son pastillas el... para el catarro. Refriado. Refriado, catarro, sí, ajá. De, para el refriado, catarro. Cold pills. Y es esta, dice, esta, la G, H se ve como una F y esta se ve como la, una A. Wow. Entonces dice Cuff. 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 No, Cuff no. Esta se ve. Es, Cuff. Y es Cuff Drops. Cuff Drops. Drops. Y es Cuff Drops. Estas son. Cuff Drops. Ajá. Cuff Drops son. Drops son gotas. Y Cuff es. Tos, eh, eh, tos, ¿ya? Entonces son gotas para la tos. Tos. Jarabe para la tos. Drops, ¿ajá? Puede ser jarabe o puede ser gotas. Drops es una, es una gota. Entonces, cuff drops son eh, eh, gotas para la tos o jarabe para la tos. Bien, ¿ok? Ahora vamos a tener aquí aspirin. 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 Sí, yes, aspirin. 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 Eh, anti antacid. Anti antacid. 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 Y este es cuff syrup. Aquí está el, el jarabe para la tos. Cuff syrup. Cuff syrup. Es jarabe. Syrup. Sí, es como syrup. Entonces... Cuff syrup es para la, el, el jarabe para yeah. todos. Cuff drops son gotas para todos. ¿Ok? Ok, repitamos. Sí, eso no lo envió, ¿verdad? Sí, repitamos. Okay. Muscle cream. Repeat, please. Muscle cream. Muscle cream. Cold field. Cold field. Cuff drops. Cuff drops. Aspirin. Antacid. Cuff syrup. Cuff syrup. Yes. Cuff syrup. Ok. ¿Alguna Cuff pregunta? No. 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 Excellent. Ok. Let's go to uh, common, common illness. Common illness son enfermedades comunes. Ok. Entonces aprendimos que. Back es aquí, ¿verdad? La espalda, back, ¿te acuerdan? Back. Yes. Yeah? Back. Mm -hmm. Entonces, uh, backache, backache. Repitamos. Back. 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 Very good. Backache. Yeah. Yes. Backache oh. es todo de espalda. Backache. Uh, earache. 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 And earache es un dolor de, de oído. 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 Muy bien. Uh, headache. Headache. Uh, headache. Headache. Uh, headache. 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 Yes. Uh, stomachache. Stomachache. Ah, stomachache. Stomachache. Dolor de estómago. Stomachache. Ah, toothache. 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 Dolor de dientes. A cold. A cold. Resfriado. Resfriado, yes. A cough. A cough. A cough. A cough. A cough. A cough. A temperature. Oh. A temperature. A temperature. temperature. Yes. The flu. The flu. The flu. The flu. A sore throat. A sore throat. Sore throat. Sore throat. Repítalo. Sore a sore throat. throat. Sore throat. Food poisoning. Food poisoning. Es cuando come algo que está malo y le hace dolor eh, de estómago. ¿Ok? Intoxicación. Vomita y todo eso. Intoxicación. Very good. Yes. No se dice intoxication. Se dice food poisoning. 
poisoning, mm -hmm. ¿ok? Poisoning. Y poisoning. tenemos la última que es an allergy. Allergy. An allergy. An allergy. An allergy. Yeah, entonces dice, oh, I have an, an allergy. An allergy. I have an allergy. An allergy, yes. Ok, ok, vamos a repetir. A backache. A backache. An earache. An earache. A headache. A headache. A stomachache. A stomachache. Toothache. A toothache. A cold. Cold, cold, a cup, a, a, cup, 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 a cup. temperature, a temperature, a a sore throat, a sore throat, food poisoning, food poisoning, an allergy, an allergy, an allergy. An allergy. Very good. Any questions about uh, common illness? A sore throat, what does it mean? A sore throat is garganta. Dolor de garganta. Dolor de garganta. Y acuérdese que neck es el cuello y throat es la garganta, pero lo de dentro. ¿eh? Este es neck. Es sore, nunca lo había visto. Ah, no, ok. Entonces soy excelente, muy bien. Por eso tenía la duda. Sore throat, yes. Garganta irritada. Sore es un dolor o una irritación. Uh, uh, yes, my, uh, I have a sore. Uh, tengo un irritado el cuerpo. Body. Ok, so sore throat. Excelente. Ok, ¿alguna pregunta de este vocabulario? No. Okay. Muy bien, excelente, muy bien. Ok, entonces vamos a ver, vamos a poner en práctica. Esa es la uh, illness. Uh, ustedes me van a decir, uh, eh, maestro, eh, tengo cualquier enfermedad de la que aprendimos, dolor de cabeza, dolor de dientes, eh, dolor de espalda, dolor, uh, dolor de estómago, eh, eh, y, y por eso se va a ir temprano a la clase, ¿ok? Vamos a empezar, ¿con quién empezamos? Uh, vamos a empezar con uh, Cory Monterrosa. Ok, teacher. Uh -huh. I have... A headache. Headache. Yeah, headache. So I'm going to leave early. Very good. Oh my goodness. Hey, let's go. Let's go home. Vámonos para la casa. Ya estuvo. <laughs> okay. <laughs> Vamos a ver. Uh, Corey, uh, uh, pick one. Uh, escoja una. El que usted quiere que diga una oración. Okay. Brenda Cruz. Brenda Cruz. Very good. Brenda Cruz, excelente. Okay, Brenda. Teacher, I have a backache. Backache, ache. Backache. Backache. No, ache. Eh, um, con, con la backache. 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 Yes, huh? I'm going to leave early. Very good, excellent. Yeah. Okay. Ahora you pick the ones you want uh, to. Uh, Give us an, uh, a sentence. Andrea. Andrea, very good. Don't Andrea. Andrea Crystal. Very good. A saber a dónde me tienen que no me miran. <laughs> okay. <laughs> Yo digo que lo tengo bien, teacher. Si no, me ayuda. Para eso estamos aquí, para servirle. Okay, teacher. Um, hi, um, hey. I have. Um, así, I, ¿verdad? I have. I have. Uh -huh. Me cuesta pronunciar esto. No hay problema. I have. Uh -huh. um, the could. I am I have, going I have, to. Yes. I am going to early. Leave, leave. I'm going to leave. Early. I'm going to leave. I'm going to leave. Uh huh. Okay. I am going to leave early. Very good, excellent. Okay, now you pick one. Ahora usted escoja uno. O una. Okay, es que yo veo que aquí hay uno que no ha participado, así que lo voy a agarrar. Carlos Bonilla. Carlos Bonilla. Carlos Bonilla. Carlos Bonilla. Teacher, I have to take. To take. Ache. To take. To, to, to take. Mm -hmm. I'm going to leave off the class. So, 
I am going to leave early. Uh, so I'm going to early. Early. I'm going to leave early. I'm going to. Leave. I'm early. going to to leave early. Early, yes, yes. Okay, now you pick one. Brenda Cruz. Brenda Cruz, okay. Again, Brenda Cruz. Sí, Brenda ya, ya participó. Uh, ya no puede ganar. Corey Monterrosa. Corey Monterrosa ya participó también, ya fue la primera. Uh, okay. Dina Ofelia. Dina Ofelia, yes. Uh -huh. Ok, Dina. Tu uh, oración, por favor. Teacher, I have a backache. I have I'm a backache. going to leave early. Leave early. Leave early. Y leave early. Very good, excellent. Ok, ahora escoja usted. ¿A quién quiere que, que diga su oración? Janet Martínez. Janet Martínez, ¿dónde está Janet? Janet Martínez. No, escoja a otra, por favor. Jenny Lisset. Jenny Lisset. Ok. Oh, ahí está. Uh, hello. Hi. Uh, teacher, I have to the flu, so I am going to leave early. Jenny, ¿me puede hacer un favor? ¿Puede prender la cámara, por favor? Ok. Estoy. Ok. Uh, teacher. Ajá. Uh -huh. Teacher, I have to the flu. No. So I, I am going to leave early. I have a flu. Okay. I have a flu. Mm -hmm. So I, I am going to leave early. I'm going to leave early. Very good. I oh step I have the flu. I have the flu. I'm going to leave early. So I'm going to leave early. Very good. Excellent, Jenny. Okay. Now usted uh, escoja uno. Eh, yo no logro ver quiénes están. No, no, bueno, a ver. ¿Quién falta para pasar? Ahorita. Díganle. A... Eh, oh. eh, aquí tengo a Bill, a Bill Len. No sé, Bill Yes. Yes. Uh, teacher, uh -huh. I have a stomachache. Oh, I'm sorry. I'm going to leave early. Early. Very good. Excellent. Very good. Ahora escoja usted a alguien. Yo creo que solo falta uno, Carlos, ¿verdad? Uh, yes. <laughs> okay, teacher. Mm -hmm. <coughs> I have a cup. Okay. So I'm going to leave early. <laughs> very good. Excellent. Oh my God. You guys are good. I'm uh, very proud of you guys. Any questions about uh, 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 common illness or common medicine? No? No. Okay. Very good. Okay. Let's see if we can continue with the. Uh, um, I'm gonna. I'm going to. Uh, let's see. Share this with you guys. So that means that. Um, okay. Now we have uh, this one. We fill the uh, have and noun and fill and adjectives. Right. Um, let's see. Let's continue. Now we're gonna do the knowledge knowledge check. On the knowledge check, um, we need to listen to this conversation, and then uh, where do these people hurt? A donde le duele esta gente? Yeah. Uh, there may be one or two correct answers for each conversation. Entonces vamos a ver qué es lo que le duele. La, la fotografía más o menos nos da una una idea de lo que van a estar hablando. Es que lo vamos. La cabeza. A <laughs> eh, Herek, ¿verdad? Herek. Uh -huh. Entonces, a, a él, ¿qué dice? Dice, eh, ¿qué es lo que le duele a él? La cabeza. So, entonces, sería, sería head, ¿verdad? ¿Sí? Head. Okay. Yes. El segundo, vamos a ver, el segundo dice, ¿qué le pasó? ¿Qué le puede...? Uh, hip, hip es, es esto de aquí, hip. De aquí de la, de la cintura, lo que se siente el hueso ahí, ese se llama hip. El hip, ¿ya? Y el, es como la cadera. Sí, la cadera, exacto, el hip. Y el back, ¿qué es lo que le duele a ella? ¿Los hip, el back o el elbow? Puede ser la espalda también, DJ, sí. todo está en el audio. 
Sí, ajá. Sí, entonces. Mm, puede no, ser no, la espalda. La back, Yo ¿verdad? Porque que... mire, se golpeó la back. Y también sí. se golpeó, se golpeó el elbow. ¿Sí se fijan que? El elbow, el codo. Sí, ajá. Uh -huh. Se golpeó la, la, el elbow y el hip. Vamos a poner el hip también. Yes. ¿Estamos bien? Okay. Se puede poner dos. Es. Okay. Los tres. Sí, porque aquí ve, vemos que el hip es esto aquí. ¿Se acuerdan la cadera? Y la espalda es esta aquí atrás. Se golpeó la espalda, el hip. Allí en la plataforma creo que dice si también tiene la opción uno de escoger dos o, uh -huh. o una respuesta. Ahí no, arriba. Ahí solo es back and hip boy. Elbow. Ajá. Podemos, hip, hip, no. Podemos decir la back, ¿verdad? Y podemos decir el elbow. Pero también podemos decir que el hip, el hip se golpeó también la cadera. Decimos nosotros. Pero, pero podemos, yo creo que en el audio. No, lo lleva. no, no está así, teacher. En el audio, ajá. Y la de arriba, ¿no? la primera, teacher, son dos también. Ok, entonces él tiene headache. Neck. The throat. El throat. El throat, ok. Entonces le ponemos throat también. Vamos a ver aquí, esto indiscutiblemente sí va a ser. Eh, va a tooth. ser. El, ¿Verdad? Tooth. ¿Todos estamos de acuerdo? Tooth. Yes. yes. Very good. Y la última, yes. ella trabaja en la computadora, que le va a... El wrist, ya sabemos que es el wrist, ¿verdad? Wrist es esto. Wrist. Yes. Y I sería esto, y el hand sería esto. Las manos. Entonces, ¿qué le duele? Mm, ¿Puede ser el wrist? Creo que... Wrist and ice. 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 Wrist and ice. Mm. Ok, very good. Ok, very good. So, um, eso fue fácil, ¿verdad? Para ustedes, ya después que hemos visto la, la explicación de eso. Y ahora dice, by the you will name uh, the name medications. Esto ya lo vimos. Medica, eh, medicinas. Eh, esto ya lo vimos también. Sí, ¿verdad? Que ya lo vimos todo esto. Mm -hmm. Yes. Ok, very good. Eh, class, you will uh, have the positive and negative imperative. Los imperatives. ¿Qué son imperatives? Los imperatives son comandos o un mandato. Por ejemplo, um, si yo le digo, Carlos, turn your, your uh, camera on. Le digo, Carlos, prenda su cámara. Ese es un imperativo, algo eh, mandatorio. Por ejemplo, uh, please, do not speak. Por favor, no hable. Ese es un imperativo. Esas son, esas son las palabras imperativas. Las vamos a ver mañana, ¿ok? ¿Alguna okay. pregunta, por favor? Okay. Hagan la plataforma, trabajen en la plataforma para cuando vengamos aquí, de todo le parezca a ustedes a, eh, a familiar. Y por favor, préndame las cámaras cuando estemos en la clase, porque se me van para otra parte y yo los estoy llamando y, y no me contestan. Así es que eso me indica a mí que no están, aunque la cámara se apaga, no están ahí ustedes. Así que, por yo favor. Yo creo que... De... Teacher, yes. excuse me. Yo creo que el día que usted decía, no sé si a mí me decía, pero decía Diana, y yo no sabía yo si había más. Y mm. como decía Diana, no le contesté, pero yo aquí estaba, es eh, Dina. Okay. Pero yo dije, quizás alguien más, pero quizás a mí me decía, porque no era Dina. Sí. Otra Diana. Tranquila, o sea, todo está bien, nada más necesito que me prendan las cámaras, ¿ok? Eh, bueno, ¿alguna pregunta de lo que vimos? Ya estamos, uh, nos pasamos de la hora, que cuando, cuando uno se divierte, como que el tiempo vuela, ¿verdad? Así es que eh, yo me divierto, sí. espero que a ustedes también les, les guste su clase, porque la estamos haciendo bien interactiva y practicando más el inglés, y vamos a seguir yes, más practicando. Ok, so, have a good night, and thank you for uh, being present. Gracias por estar presente. En el nombre de la En nombre del de inglés good corporativo, night. buenas noches. Good night. Good night to good everyone. Night. Okay, good night. Night. See you tomorrow. Chao, chao. Bye.